Uke, fundador de la red libremente dedicada a la lucha contra las organizaciones coercitivas. Dalla Review terminó creando su propia organización coercitiva, ya lo veníamos anticipando desde que comenzó con su estrategia de cerrar su comunidad y exigir mayor compromiso a sus seguidores. En gran parte de adolescentes se viene un gran informe de ley antisectas. Bueno, a ver... bueno amigos, el día de hoy vamos a reaccionar a este video de un tío blanco hetero que sinceramente ha destruido por completo a Dallas. Así que vamos a verlo porque este video vale su peso en oro. A ver, estos días he estado hablando mucho, por mucho que Javi Oliveira aquí diga que es lo más normal del mundo, no es lo más normal del mundo. Eh, no es normal, sobre todo para un perfil youtuber, hacer firmar a tus parejas sexuales contratos de confidencialidad. Evo bueno, y recordemos que esto Dallas lo hacía desde el principio con sus primeras novias, con Ingrid. O sea, cuando casi no era ni famoso en realidad. Cosas turbias, sinceramente. Y esto sabemos que sucede no desde ahora, sino desde las primeras polémicas de Alan. Ahora sabemos que sigue haciendo firmar esos contratos de confidencialidad. Habrá que ver lo que dice... Incluso sus amigos dicen que hace que los firme. Nada más imagínense en qué clase de amigo. Otra cosa, me gustaría saber si Javi tiene un contrato de estos con su mujer. <risa> porque es muy fácil decir, ah, sí, sí, es de lo más normal. Pero a la hora de la hora, no es así para ellos porque no lo hacen. En esos contrat contratos de confidencialidad son las actividades sexuales y todo esto. Y si son legales o no son legales. ¿Qué será esto? ¿Será miedo a que alguien salga diciendo a alguna ex que la tiene pequeñita, que es malo en la cama? Porque Dallas como que se proyecta. Muchas veces lo he visto diciendo que tiene un pollón que no sé qué, que destruye a las mujeres con él. Y no sé, casi siempre los tíos o los chicos que hablan así es porque la tienen pequeña. Vale, pero sí es turbio. Pero también lo de la movida esta coercitiva, yo creo que viene a raíz del último vídeo que sacó Dallas. Ya sabéis todos, a partir de la estafa de Pambi 1 y Pambi 2... Estábamos preguntándonos por dónde iba a salir este chaval. Fue la criptomoneda esta que él vendió de la manera más agresiva posible, en plan, si no compráis... ¿Tú eres gilipollas o qué? Estáis locos. Lo... Lógico, después de que lo denunciaron, ahora cambió totalmente la narrativa. Ahora Dala sale diciendo, no, 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 yo nunca di fi consejos financieros. Yo decía que el que quería comprar, con el dinero que le sobra. <risa> es que es un descaro y un mentiroso. Cuando todos sabemos que no fue así. Dallas, como dice aquí, un tío blanco hetero fue agresivo. Compra si no eres retrasado, compra si no eres un tonto. No pierdas la oportunidad de tu vida. Luego con la Pan Vido se curó en salud, pero era un gran proyecto. Él quería ayudar a sus fans para ganar dinero y demás. Básicamente, que tú lo ves aquí y dices, hostia. Que sana está la moneda, ¿no? Pero no, si vamos a ver realmente, esto fue lo que sucedió. Cuando esta caída estaba a punto de suceder, el tío estaba vendiendo que si no invertías aquí, eras prácticamente un retrasado mental. Y ahora que esto no va ni para adelante ni para atrás, que yo creo que ya, es decir, ha creado tanta conmoción dentro del mundo cripto que ya todo el mundo sabe del scammer senegalés que es este señor, pues... Sí, de hecho, Pambi 2, aunque el precio se elevara más, fue por unas triquimañas que hizo Dallas al comienzo a la hora de sacar la moneda, sacarla más barata y cosas así. Pero en realidad no tuvo el éxito de la 1 ni lo tendrá ya. O sea, Dallas está quemadísimo con esto. Todo el mundo lo está tratando de estafador en todas partes. Entonces, ¿quién va a invertir plata ahí? Todos saben, los que sean un poco inteligentes, que lo que meten ahí, Dallas lo va a sacar. O sea, que es regalarle la plata. Para intentar lavar lo que le quedaba de reputación, yo creo que porque tiene un ego y un narcisismo tan, 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 tan fuerte que le impide literalmente el, el poder tener un ápice de responsabilidad sobre lo que ha hecho. Lo último que hizo fue sacar un vídeo que se llamaba Decepcionado. La decepción, la traición a mí. No, sinceramente este video me sorprendió hasta a mí. Yo siempre esperaba las peores cosas de Dallas. De hecho, cuando él empezó a pedirle datos a los pambicitos porque les iba a devolver el dinero, yo sabía que no era para eso. Yo sabía que él ocupaba esos datos para otra cosa, pero no podía entender exactamente para qué los iba a usar. Pero lo que, para la, al final, para lo que los utilizó, me dejó frío, sinceramente. Nunca me lo esperé ni de Dallas. Digo, y os estaréis preguntando... ¿Qué juego hizo Willax? ¿De qué va...? Un vídeo en el que dice que está decepcionado. Bueno, esto es algo que yo nunca he visto. Jamás. Nunca. En la historia. Que... <risa> esto está igual que yo, yo no lo podía creer cuando dije, pero ¿cómo va a atacar a su propia comunidad? Por más que quiera salvar el pellejo él, ¿cómo va a decir que los pambecitos son los culpables? Bueno, los pambecitos y Javi, porque Javi también entra en el mismo patrón aquí. Porque dice que fue gente que ganó, que vendió en el pico y que nunca salieron a decir, fui yo, no fue Dallas. Javi hizo eso según Dallas en realidad. <risa> que es alguien... Que en este caso está funando a su propia comunidad. Eso es trucazo, ¿eh? Es el, el, el pe... <risa> trucazo. <risa> es que se muerde la cola multiplicado por 20. O sea, ya... Como no tiene a nadie más a quien culpar, ha culpado a las ballenas, ha culpado a los gringos, ha culpado a Foro Coche, luego fueron Foro Coches, él nunca se ha... Los haters malitos, bueno, es que se ha culpado a todo el mundo. No me extraña que en cualquier momento Dala salga diciendo que no, que la culpa la tuvo Lizzy, la mamá y Arián. Mucho responsable de todo el dinero que retiró, toda la liquidez que retiró, porque eso, pues bueno, eran para pagar a los exchangers y demás, aunque él nos había dicho a gritos que él jamás había retirado ni un céntimo. Y eso, eso salió a decirlo después de que ellos habían retirado liquidez porque lo pescaron. 
sea, pescaron las billeteras ahí que se les filtraron. Nunca confesó nada, en realidad. Todavía estos momentos estuviera jurando y rejurando que ellos no sacaron un color. Entonces, ahora ya queda el, el giro final, el truco final, que es directamente señalar a su comunidad. Para eso quería los datos, nunca pensó en devolverle nada a nadie. Lógico, ahí aparecerá diciendo, le devolví a este y a aquel, pero lógicamente todos son mentiras. Son algunos pan visitos que él tiene mega controlados, como la Cinti, que se puso de acuerdo para hacer la estafa de estardeos con él. O sea, hay algunos que le dice, tú sal y di esto, que yo te devolví mil dólares. Y ese va a salir a decir eso. ¿Me entiendan? Pero no le devuelve nada a nadie aquí. Da las matas hasta por un dólar, es el ser más mezquino que yo haya visto. Y claro... Los datos los quería para empezar a fingir y seguro utilizará todos esos datos para tratar de defenderse él cuando le llegue ahora las demandas, las denuncias y todo ese tipo de cosas. Va a escoger algunos casos para poner de ejemplo que no, mira, estos ganaron y estos fingen que, que, que perdieron y cosas así como ha estado haciendo para tratar de limpiar su imagen, tirando los, los pompisitos por debajo de las ruedas del tren. Su comunidad fueron los responsables, fueron aquellos que hicieron... Que Pambi se desplomase, ¿vale? Dala está triste. El nivel de decepción, asco, tristeza y dolor que siento ahora mismo es como si cientos de personas, como si hubiesen sido amigos míos, que obviamente nunca lo fueron porque la verdad nunca les conocí de nada, me hubiesen clavado todos un puñal al mismo tiempo y yo ni siquiera supiera que me lo hubiesen clavado. Pobrecito. No, y lo peor del caso es que en Twitter está lleno de pambisitos, bueno, los pocos que le quedan, ¿verdad? Los más enfermitos, como dice el mismo, diciendo, Dallas está sufriendo, ¿cómo pudieron hacerle esto? ¿Cómo lo traicionaron? Es que se creen todo, son una subespecie, realmente. Si te quedas viendo nadie que tenga dos neuronas juntas en la cabeza, ¿puede creerle a Dallas esto? Después de todo lo que ha hecho, todo el dinero que se ha afanado, ¿quién le puede creer, Dios? ¿Quién? Lo que no le pasa a él, lo que no le pasa a él. Pobrecillo. Hice esto solo para que mi comunidad pudiese ganar dinero. No lo hice para nada más. Literal. Ve el violín. El violín más pequeño del mundo. Es para la única razón para la que lo hice. Pese a eso, existen dos mensajes que se habían mandado con el mismísimo Deluxe donde le decía... ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! Que lo de crear una meme coin era dinero de free. Dinero de free. Está ahí para cogerlo con tus manos. Mi idea con esta criptomoneda fue siempre beneficiar a mi comunidad. Atentamente, el que buscaba dinero facilito. Una pregunta, ¿por qué nunca has creado una meme coin de mierda? Porque no soy un scammer senegalés, no creo. Vean esto, hasta Deluxe, que tiene la peor fama de estafador, no se quería meter en una meme coin porque era una estafa tan descarada. Que, que Deluxe mismo sabía que por más fácil que estuviera ganarse el dinero, se arruinaba él mismo la reputación. Yo no creo que Delos no quisiera hacer una meme coin porque sea una persona buena y decente y recta. No, no, no. Es que era un, era un scan tan descarado que prefería no meterse en esas aguas tan turbias. Y Dallas lo hizo, le dio igual. Es ninguna, por favor. Jajaja, ja, ja, pues ya tengo casi decidido que lo haré. Ahí es donde hay un huevo de dinero por hacer de super free. Siempre. Un huevo de dinero por hacer de super free. Pero él siempre, 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 siempre lo hizo para beneficiar a su comunidad, chicos. Primero mete... ¿Qué, ¿Qué pasa por la cabeza de un pambisito cuando Dallas dice que él hace todo esto? Por su comunidad, para que gane dinero, que él no va a ganar ni un dólar y que no quiere ganar nada. Y luego ven estos audios filtrados donde Dallas dice, y estas capturas, que él va a hacer esto porque es dinero fácil, súper fácil de coger, que está ahí nada más para cogerlo. O sea, ¿cómo ellos pueden hacer la ecuación en la cabeza para que Dallas siga siendo inocente después de esto? Sinceramente quisiera entender esa parte porque no puedo, la verdad. La mente no me da... Tendría que hacerme tal vez una lobotomía o algo así para tal vez mi línea de pensamiento encaje en la de un pan visito y pueda creerle a Dala. ¿Te gana? Seguro. Tú no lo haces porque era meramente especulativo. Fui a varias reuniones de OKX y real... El tío no para, ¿eh? No tiene una pizza de vergüenza. Por mucho que las bocas malabladas de los enfermos que están loquitos conmigo se digan... Las bocas malabladas de los enfermos que están loquitos conmigo. Quieren no decir lo contrario. No solo no gané nada, sino que además perdí... Vale, pues aparentemente el que hizo todo bien ¡Lo hicimos bien! ¡Lo hicimos todo bien! ¡Hicimos todo lo que debíamos hacer! ¡Nos endeudamos para meternos en el mercado de los chinos! En... Dilo otra vez Dilo otra vez, Dallas, dilo otra vez Vale, pues aparentemente el que hizo todo bien ¡Lo hicimos bien! ¡Lo hicimos todo bien! ¡Hicimos todo lo que debíamos hacer! ¡Nos endeudamos para meternos en el mercado de los chinos! ¡En Bitman! ¡Y lo conseguimos! ¡Y lo hicimos todo Perfecto. Ahora confiesa que lo pasó muy pero que muy mal Ya que jodió a su audiencia Y llegó un momento en el que me lo creí No el que yo estaba a nadie Porque he hecho como mil millones de vídeos Explicando como no solo no tomé ni un solo dólar De eso que hicimos Sino que además gasté de mí Es que qué descaro O sea decir que Hay otros vídeos que están diciendo Que pensaban que iba a ser todo esto de gratis Que iba a trabajar día y noche de gratis Claro que quiero ganar dinero O sea él se contradice Pasa de un vídeo contradiciéndose A un vídeo llorando Un vídeo diciendo que no cogió dinero A uno que sí Bueno es una locura absoluta esto mi propio dinero para poderlo listar en un exchange Llegó un momento que me sentí tan culpable Pero era tan asquerosamente culpable Se sintió culpable, chicos Lo había hecho todo bien 
no tenía ninguna responsabilidad Pero se sintió culpable Fíjate que es buena persona, pero luego se dio cuenta de que no, que la culpa es puto vuestra La culpa es... <risa> No, si es que es una locura esto. Vean, yo creo que pasarán los siglos y los siglos y la gente verá estos videos de Dallas y se reirá de la locura. Y, y el término pambicito de pasar de ser, no sé, retrasado allá en, en una isla de España donde Dallas vivió las Canarias, pasará a ser un término reconocido mundialmente para las personas que están mal de la cabeza. Bueno, ya lo es prácticamente. O sea, decir que ahora eres pambicito es como autoinsultarte. Es como meterte en el grupo ahí de los retrasados. Así. Suena feo, pero es que eso es lo que se ha convertido. Realmente. Hoy por hoy, una persona que tiene una abejita y un pan en Twitter, yo siento una pena cuando lo veo. Digo, Dios mío, ¿cómo pueden hacer esto a propósito? ...de sus putos seguidores sanguijuelas que se han forrado a su costa y aún así han... Ojo lo que hizo con algunos seguidores que pudieron haber ganado dinero de Dallas, que fueron los que compraron mucho al principio, que confiaban seguro más en él y compraron, no sé, 500, 1000 dólares, una cosa así que era una barbaridad al puro, puro principio. Eso subió y se multiplicó como por 100 o no sé por cuánto. O sea, tenían una fortuna, 200, 300 mil dólares. Dallas los contactó, ¿verdad? Y los engañó diciéndoles que se iban a ir de viaje juntos por el mundo con Licia a celebrar que todos eran millonarios, pero que no vendieran nada, ni un pambi. Claro, los tontos le creyeron si son fanáticos de Dallas, religiosos. Y, a, y eso era para que ellos no vendieran, para él estar vendiendo y vendiendo él, porque si los otros empezaban a vender, se llevaban la plata y él quería que toda la plata fuera para él. Andan intentando sacando, sacarle más. Vale, que no podía dormir por las noches. Tenía pesadillas cuando conseguía.